అప్కమింగ్ సీక్వెల్స్ అనే దాని గురించి మాట్లాడితే ఇంతకుముందు మొత్తం ఫోర్ పార్ట్స్ చేశాము వాటిల్లో కొన్ని రిలీజ్ అయ్యాయి మరికొన్ని షూటింగ్లో ఉన్నాయి ఎవ్రీ త్రీ ఫోర్ మంత్స్కి సీక్వెల్కి సిద్ధం అనే కన్ఫర్మేషన్స్ వస్తున్నాయి సో లిస్ట్ పెరిగిపోతూనే ఉంది ఈ లిస్టులో అయితే ఇంకా లేటెస్ట్వి కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ మరికొన్ని పోస్టర్స్ ద్వారా వచ్చినవి మరికొన్ని టూ పార్ట్స్గా ఉంటాయని కన్ఫామ్గా చెప్పగలిగే వాటితో వచ్చాము సలార్ కల్కి గురించి అయితే ఈ పాటికే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది కల్కి విషయం ఏంటంటే కామిక్కాన్కి ఎంటర్ అవ్వటం ద్వారా మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పేచ్చు ఇక ఇప్పుడైతే రీసెంట్గా సీక్వెల్స్ అప్డేట్స్తో వచ్చిన మూవీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అయితే ముందు మన మూవీ మ్యాటర్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ కంపల్సరీగా ఆన్లో పెట్టేసుకోండి రోలెక్స్ ఒక క్యామియో పర్ఫార్మెన్స్తో మూవీని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లొచ్చని ప్రూవ్ చేశారు ఈ రోలెక్స్ క్యారెక్టర్తో చివరిలో డ్రెడ్డెడ్ గ్యాంగ్స్టర్గా కనిపించి స్టీల్ ద షో అంటారు కదా అలా మెమరబుల్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు సూర్య మరి ఇలాంటి క్యారెక్టర్తో ఆ యూనివర్స్ స్పిన్ ఆఫ్ని ఎవరు మాత్రం వదులుకుంటారు చెప్పండి రీసెంట్ సూర్య ఫ్యాన్స్ మీట్లో లోకేష్ కనకరాజ్ రోలెక్స్ స్టాండ్ అలోన్ ఫిలిం కోసం వన్ లైనర్ స్క్రిప్ట్ చెప్పాక ఇంప్రెస్ అయ్యానని దీని తర్వాత సేమ్ కాంబినేషన్లో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్కే స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేసుకున్న లోకీస్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇరుంబుకై మాయావి ఉంటుందని సూర్య అన్నారు నెక్స్ట్ వార్ టూ యశ్రాజ్ ఫిలిమ్స్ స్పై యూనివర్స్లో భాగంగా సిక్స్త్ ఇన్స్టాల్మెంట్గా ఈ వార్ టూ రాబోతుంది ఇంతకు ముందు వచ్చిన ఫైవ్ ఏంటి అంటే ఏక్తా టైగర్ టైగర్ జిందా హై వార్ పటాన్ ఇవి రిలీజ్ కాగా టైగర్ త్రీ ఈ దివాళీకి రిలీజ్ అవ్వబోతుంది తెలుగులో కూడా ఇక ఈ వార్ టూ అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ కాదు ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రిపబ్లిక్ రిలీజ్ అని అంటున్నారు డైరెక్టర్ అయన్ ముఖర్జీ ఎన్టీఆర్ని దేవర షూటింగ్ మధ్యలో కలిసి డేట్స్ గురించి ఇంకా కొన్ని డిస్కషన్స్ జరిపి షూటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారంట ఆఫ్టర్ దేవరా మూవీ హృతిక్ రోషన్ ప్రొటాగనిస్ట్ రోల్ అయితే ఎన్టీఆర్ ఇందులో యాంటాగనిస్ట్ రోల్ ఆల్రెడీ అలాంటి వైబ్స్ లైట్గా టచ్ ఇచ్చారు జైల్ అవకాశలో బట్ ఇప్పుడు పూర్తిగా విలన్ రోల్ మ్యాసివ్ బడ్జెట్ అంటే డిఫరెంట్ నేషన్స్తో ఉంటుందంట స్టోరీ లైన్ వీడియో కంటిన్యూ చేయబోయే ముందు వన్ రూపీతో మహేంద్ర కార్ గెలిచే అవకాశంగా మై లెవెన్ సర్కిల్ ఒక ఫ్యాంటాస్టిక్ ఆఫర్ని తీసుకొచ్చింది ఇది ఎలా అంటే సెప్టెంబర్ ఫోర్త్ అంటే రేపు ఇండియా వాసెస్ నేపాల్ ఏషియా కప్ మ్యాచ్ ఉంది కదా మై లెవెన్ సర్కిల్ యాప్ని కింద పిన్నెడు కామెంట్లో పెట్టిన లింక్ ద్వారా క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసి రిజిస్టర్ అయ్యాక వన్ అవర్ లోపు మెగా కాంటెస్ట్లో జాయిన్ అవ్వండి ఎంట్రీ ఫీజు వచ్చేసి జస్ట్ వన్ రూపీ మాత్రమే అంతే వన్ రూపీతో మహేంద్ర తార్ గెలిచే ఛాన్స్ మీరు కొట్టేసినట్టే ఎంట్రీ ఫీజ్ పెరిగేదాకా వెయిట్ చేయకండి త్వరగా జాయిన్ అవ్వండి అలాగే ఈ కూపన్ యూజ్ చేస్తే మీ ఫస్ట్ డిపాజిట్కి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా క్యాష్ బోనస్గా ఇస్తారు ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బోనస్ క్యాష్ కూడా వస్తుంది సో డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టిన లింక్ క్లిక్ చేసి ఇండియా వాసెస్ నేపాల్ మ్యాచ్కి మీ టీంని వెంటనే రెడీ చేయండి నెక్స్ట్ ఎఫ్ఐఆర్ టూ లాస్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ అయిన ఎఫ్ఐఆర్కి సీక్వెల్ ఉండబోతుందని ఈ ఇయర్ బిగినింగ్లో అనౌన్స్ చేశారు విష్ణు విశాల్ ఫస్ట్ పార్ట్ అప్పుడే టేజర్ అనే ట్రైలర్ కట్స్ వల్ల హైప్ క్రియేట్ అయ్యి మూవీ రిలీజ్కి ముందే ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ తన కెరీర్ హయ్యెస్ట్ నాన్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ జరిగింది అసలు ఆ ఫిలిం షూటింగ్ టైంలోనే సీక్వెల్ అని అనుకున్నారంట తగ్గట్టుగానే సినిమా లాస్ట్లో హింట్ ఇచ్చారు కూడా ప్రజెంట్ డైరెక్టర్ మను ఆనంద్ మిస్టర్ ఎక్స్ అనే ప్రాజెక్టుతో బిజీ ఉండడంతో ఈ సీక్వెల్ ఆ నెక్స్ట్ ఫిలిం అవ్వచ్చు ఇంకా ఎఫ్ఐఆర్ టూలో యాక్షన్ సీన్స్ ఎక్కువ ఉండడంతో పాటు ఒక స్పై యూనివర్స్ సిరీస్లా కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత డబల్ స్మార్ట్ పూరి జగన్నాథ్స్ డబల్ స్మార్ట్ ఇస్మార్ట్ శంకర్కి సీక్వెల్గా రాబోతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇదివరకే తెలిసిన వస్తుందో లేదో కన్ఫర్మేషన్ లేదు బట్ రీసెంట్గా కన్ఫర్మ్ చేస్తూ ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు కన్ఫర్మేషన్ అనౌన్స్ చేసిన వెంటనే షూటింగ్ స్టార్ట్ చేశారు విలన్గా సంజయ్ దత్ యాజ్ బిగ్ బుల్గా రిలీజ్ డేట్ ఏమో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎయిత్ అని కూడా వదిలేశారు పూరి గారు ఈ విషయంలో మాత్రం అప్పటిలాగే ఉన్నారు ముందే మొత్తం ప్లాన్ చేసుకోవటం షూటింగ్ ఎన్ని రోజులు మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు డేట్ ఫిక్స్ చేస్తారు బట్ అప్పటి రైటర్ పూరి మాత్రం బిజినెస్ మ్యాన్ తర్వాత నుంచి మిస్సింగ్ ఆ తర్వాత యాత్ర టూ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్కి టూ మంత్స్ ముందు రిలీజ్ అయింది యాత్ర మూవీ అండ్ ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్ వచ్చిన వన్ వీక్కే డైరెక్టర్ మహీ రాఘవ్ దీనికి సీక్వెల్ ఉంటుందని ఈసారి మేజర్గా వైఎస్
ఈసారి వైఎస్ జగన్ గా జీవా కనిపించబోతున్నారు ఆల్రెడీ షూటింగ్ కూడా జరిగింది అండ్ మ్యూజిక్ ఏమో సంతోష్ నారాయణన్ మరి పోయినసారి లాగే ఈసారి కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్ ముందు అంటే ఫిబ్రవరి రిలీజ్ అని అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేసింది ఆ తర్వాత డాన్ త్రీ ఆల్రెడీ అమితాబ్ గారు చేసిన డాన్ ఫిలిం కి రీమేక్స్ వచ్చాయి రీబూట్ వర్షన్స్ కూడా వచ్చాయి అప్పట్లో సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు యుగాంధర్గా రజనీకాంత్ గారు బిల్లాగా మోహన్ లాల్ గారు శోభరాజ్ గారు రీమేక్స్ చేస్తే టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఫరాన్ అక్తర్ షారుఖ్ ఖాన్తో రీబూట్ వర్షన్ ప్లాన్ చేసి దింపారు ఆ నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం తమిళ్లో అజిత్ బిల్లా తెలుగులో ప్రభాస్ బిల్లా ఇలా ఉంటుంది ఆర్డర్ రిలీజెస్ ఇయర్స్ బట్టి చూస్తే ఫరాన్ అక్తర్ ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైం మళ్ళీ డైరెక్షన్ చేయబోతున్నారు డాన్ టూ డైరెక్షన్ చేశాక ఇక డైరెక్షన్ ఆపేసి మిగతావన్నీ కంటిన్యూ చేశారు ప్రొడ్యూసర్గా యాక్టింగ్ అండ్ రైటర్ వైపుగా వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ ఇప్పుడు జీలే జరాతో డైరెక్షన్ ఫీల్డ్కి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారు దీంతో పాటు ఈ డాన్ త్రీ కూడా తీస్తున్నారు అయితే ఈసారి ఎస్ఆర్కే కాదు రణ్వీర్ సింగ్ తోటి ఎస్ఆర్కే ఫరాన్ అక్తర్ చెప్పిన స్క్రిప్ట్కి కన్విన్స్ కాలేదంట ఆ క్యారెక్టర్కి బ్యాడ్ నేమ్ తీసుకురాకుండా చూడాలని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్ అయితేనే వెళ్దామని ఎస్ఆర్కే ఉండగా ఇటు పక్క ఫరాన్ అక్తర్ ప్లేటు తిప్పేశారు రణ్వీర్ సింగ్తో చెప్పి సో ఈ అప్డేట్ వచ్చాక బాలీవుడ్ నుంచే చాలా మంది బ్యాడ్ డిసిషన్ అని క్రిటిసైజ్ చేశారు ఇండస్ట్రీ ఆడియన్స్ వాళ్ళకే ఇష్టం లేదు ఈ రిస్క్ దేనికో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో సినిమా రిలీజ్ అంట ఆ తర్వాత క్రిష్ ఫోర్ కమర్షియల్గా ది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇండియన్ సూపర్ హీరో ఫ్రాంచైజ్ అయిన క్రిష్కి టూ థౌజండ్ త్రీలో కోయి మిల్గయ్య ద్వారా ఫస్ట్ స్టెప్ పడింది అసలు అప్పట్లో కోయి మిల్గయ్య అంటే చాలా స్పెషల్ అండ్ నాస్టాలజిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ కంటెంట్తో ఎక్సెప్షనల్ ఫిలిం మేకింగ్తో వచ్చింది విఎఫ్ఎక్స్ కోసం హాలీవుడ్ క్రూని తీసుకున్నారు ఫస్ట్ పార్ట్ సూపర్ ఉంటుంది క్రిష్ ఏమో దాదాపు దానికి దగ్గరగా వెళ్ళింది ఇక క్రిష్ త్రీ అయితే ఎందుకు హిట్ అయిందో తెలియదు అనే లిస్టులోకి వెళ్లాల్సిన మూవీ దీని కంటిన్యూయేషన్గా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో రాకేష్ రోషన్ క్రిష్ ఫోర్ ఉంటుందని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ క్రిస్మస్ రిలీజ్ అనడం కూడా జరిగింది బట్ డిలేస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ పాండమిక్ వల్ల కుదరలేదు ఈ ఇయర్ బిగినింగ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో హృతిక్ రోషన్ క్రిష్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చని ఒక టెక్నికాలిటీ విషయంలో స్టక్ అయ్యామని ఈ ఇయర్ ఎండ్ కల్లా షార్ట్ అయితే ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ షూట్ స్టార్ట్ అని అన్నారు సో ఈ లెక్కను చూస్తే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రిలీజ్ ఉండొచ్చేమో నెక్స్ట్ ప్రతినిధి టూ ఇదైతే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అనౌన్స్మెంట్ నారా రోహిత్ బర్త్డేనా ప్రతినిధి టూలో కూడా కామన్ మ్యాన్గా మళ్ళీ రాబోతున్నట్టు ఒక కాన్సెప్ట్ వీడియో వచ్చింది అయితే ఈసారి డైరెక్టర్ ఫస్ట్ పార్టీ తీసిన ప్రశాంత్ మాంధవ కాదు టీవీ ఫైవ్ జర్నలిస్ట్ మూర్తి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టైంలో రెబల్ విత్ ఏ కాస్ క్యారెక్టర్ అండ్ డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్తో వచ్చి సక్సెస్ కొట్టిన పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ అయిన ప్రతినిధి మరి ఆ లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తుందో లేదో చూడాలి రిపబ్లిక్ డే కలిసి వచ్చేలా నెక్స్ట్ ఇయర్ జాన్యువరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్న రిలీజ్ నెక్స్ట్ కంగువ టూ పార్ట్స్ మూవీ టూ పార్ట్స్గా ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు న్యూస్ వచ్చింది పార్ట్ వన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్లో రిలీజ్ అయితే ఈ పార్ట్ వన్ ఎండింగ్ సర్ప్రైజ్ అండ్ క్లిఫ్ హ్యాంగర్తో ఎండ్ అయ్యి పార్ట్ టూతో కంటిన్యూ చేస్తారంట అందులో కాస్ట్ పెరగచ్చు వేరే ఇండస్ట్రీ యాక్టర్స్ వస్తారని మూవీకి వర్క్ చేసిన వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ కొన్ని చోట్ల న్యూస్లో ఇన్ఫో వచ్చింది సూర్య కూడా మల్టిపుల్ రోల్స్ చేయబోతున్నారు మనకు వదిలింది ఒకటి మాత్రమే సో ఈ లెక్క చూసుకున్నా టూ పార్ట్స్ ప్లాన్ చేశారని కన్ఫామ్ అనుకోవచ్చు ఓజీ టూ పార్ట్స్ ఒక క్యారెక్టర్ని ప్రజెంట్ ఎలివేట్ చేయాలంటే ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క గతాన్ని ఎలా ఎలివేట్ చేశావు అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఐ థింక్ సుజిత్ దాన్నే గట్టిగానే ప్లాన్ చేస్తున్నట్టున్నారు గతాన్ని వెళ్ళిన ప్రతి చోట బ్లడ్ బాత్ని క్రియేట్ చేసిన హంగ్రీ చేతాన్ని చూపించబోతున్నారు ఓజీ స్టోరీ ఎయిటీస్ టైం పీరియడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని తెలుస్తుంది అక్కడి నుంచి ఎప్పటిదాకా ఉంటుంది తన స్టోరీ సాహుకి లింక్ చేస్తూ ఇంకా లార్జ్ స్కేల్లో ప్లానింగ్ ఏమో కొన్ని సెట్స్ చూస్తుంటే సాహులోవే గుర్తొస్తున్నాయి సాహుకి కూడా చివరిలో సీక్వెల్గా హింటిచ్చి వదిలేశారు రాయ్ చనిపోయాక జపాన్లోని కొంతమందికి సాహు మూవీలో రాయ్ చనిపోయినట్టు న్యూస్ వెళ్తుంది ఇవన్నీ చూస్తే టూ పార్ట్స్ కాదు అంతకు మించి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సుజిత్ ప్రతి చిన్న దాంట్లో కూడా సర్ప్రైజ్ ఆర్ ట్విస్ట్ ఉండేలా చూసుకుంటారు తన షార్ట్ ఫిలిమ్స్ నుంచి రన్ రాజా రన్ సాహో ఫిలిమ్స్ చూసుకున్నా అలాగే ఉంటాయి మరి ఓజీలో ఎలాంటి సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశారు
అండ్ మర్చిపోకుండా కింద పిన్నుడు కామెంట్ లో పెట్టిన మై లెవెన్ సర్కిల్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసి వన్ రూపీతో మహేంద్ర కార్ ని గెలిచే అవకాశం ఇంకా ఫస్ట్ డిపాజిట్ కి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా క్యాష్ బోనస్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ జాయినింగ్ బోనస్ ని పొందండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ఆన్ లో పెట్టుకోండి విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ జై హింద్